আচ্ছা আমরা দেখব হচ্ছে কিছু ট্রান্সমিশন ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ অপটিক্যাল ফাইবার মানে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে যে আমি সিগন্যাল ট্রান্সমিট করব করতে গেলে কি টাইপের লস হয় হ্যাঁ কি কি ধরনের লস হতে পারে সিগন্যাল লস আর কি বা পাওয়ার লস কি কি টাইপের হতে পারে সেগুলো আজকে একটু দেখব তো প্রথমে আসতেছে হচ্ছে অ্যাটিনিয়েশন বলতে আমরা কি বুঝি মেহেদি বলেন অ্যাটিনিয়েশন বলতে কি বুঝি স্লাইড পরে তারপরে এমনি অ্যাটিনিয়েশন শব্দটা তো পরিচিত লস পাওয়ার লস বা সিগনাল লস যেটাই বলি হ্যাঁ যে সো ট্রান্সমিশনের সময় আপনি যখন সিগনালটা ট্রান্সমিট করছেন হ্যাঁ সো ট্রান্সমিশনের সময় কিছু সিগনাল তো লস হয় কিছু পাওয়ার লস হয় সো ওটাকে বলে হচ্ছে অ্যাটিনিয়েশন সো অপটিক্যালের ক্ষেত্রেও যদি চিন্তা করেন যে যখন অপটিক্যাল সিগনাল মানে লাইট সিগনাল যখন ট্রান্সমিট করি আমরা সো কিছু পরিমাণে লাইট সিগনাল কিন্তু কি হয় লস হয় ঠিক আছে কেন কেন কি কারণে লস হয় প্রথম দিকে স্লাইডগুলো দিন না এগুলো আমরা দেখে আসছি হ্যাঁ যে কি কি কারণে হতে পারে লস ওই যে আমরা যখন জয়েন করতেছি অপটিক্যাল ফাইবারকে সো জয়েন্টের ওই জায়গাটায় আপনি যত পারফেক্টলি জয়েন্ট দেন না কেন কিছু না কিছু পরিমাণে সিগনাল লস হবেই মানে অপটিক্যাল পাওয়ার লস হবেই ঠিক আছে এটা হতে পারে হচ্ছে যদি মাঝখানে কোনো দুইটা অপটিক্যাল ফাইবারের মাঝখানে যদি কোনো এয়ার গ্যাপ থাকে বা যদি অ্যালাইনমেন্টে কোনো প্রবলেম থাকে হ্যাঁ কোর ক্লাইডিংয়ের ডায়মিটারে যদি কোনো প্রবলেম থাকে সো যখন আমরা অপটিক্যাল ফাইবার দুটাকে জয়েন করতেছি বা যেখানেই আমরা জয়েন করতেছি কাপলিং করতেছি কিছু না কিছু পরিমাণে সিগনাল লস হয় সো এই যে অপটিক্যাল সিগনাল লস হচ্ছে ট্রান্সমিশনের সময় এই লসটাকেই বলছে হচ্ছে কি অ্যাটিনিয়েশন ঠিক আছে সো ওটাই বলা আছে হ্যাঁ ও কে আনছে এটা কেন কাপলিং করি কোন সিগনাল কিছুটা লস হয় পাওয়ার কিছুটা লস হয় ইট ইজ অলসো ডিফাইন্ড অ্যাজ মেজার অফ ডিকে অফ সিগনাল স্ট্রেংথ অর লস অফ লাইট পাওয়ার দ্যাট কজেস অ্যাজ লাইট পালস প্রোপাগেট থ্রু দ্য লেন্থ অফ দ্য ফাইবার ঘুরে ফিরে একই কথা আসলে যে সিগনাল লস মানে কি সিগনালের স্ট্রেংথ কমে যায় তাই না ওটাই বলা আছে আর কি যে ডিকে অফ সিগনাল স্ট্রেংথ লস অফ লাইট পাওয়ার ঠিক আছে সো অ্যাটিনিয়েশন বললে এখন কি বুঝবে বলতে পারবেন বলেন কি লস ট্রান্সমিশনের সময় শুধু অপটিক্যালের ক্ষেত্রেই না যে কোনো জায়গায় হচ্ছে লস হতে পারে বা অ্যাটিনিয়েশন হতে পারে হ্যাঁ আমরা ওই যে বলি না যে আমরা ধরেন ওয়ায়ারলেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা সিগনালটাকে কি বলে অ্যান্টেনা যখন ছেড়ে দিল হ্যাঁ আপনি এয়ারে ট্রান্সমিট করে দিলেন সো নানান রকমের সিগনাল ওটার সাথে ইন্টারফিয়ারেন্স হয়ে ওখানেও সিগনাল লস হয় তার মানে ওখানেও পাওয়ার লস হচ্ছে সো ওইটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাটিনিয়েশন আচ্ছা সো অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষেত্রে অ্যাটিনিয়েশন হচ্ছে কিভাবে হয় অ্যাবজরপশনের মাধ্যমে হয় স্ক্যাটারিংয়ের মাধ্যমে হয় ঠিক আছে সো অ্যাবজরপশন কী হয় অ্যাবজরপশন ইজ বিকজ অফ ফাইবার ম্যাটেরিয়াল আর স্ক্যাটারিং ডিউ টু স্ট্রাকচারাল ইম্পারফেকশান উইদ ইন দ্য ফাইবার অ্যাবজরপশন মানে বুঝেন শোষণ মানে আমরা যেই ম্যাটেরিয়ালসগুলো ইউজ করতেছি অপটিক্যাল ফাইবারে ওরাও কিছুটা পাওয়ার অ্যাবজর্ভ করে নেয় সো ওই যে ওই ক্ষেত্রে যে লসটা হয় ওটাকে বলে হচ্ছে অ্যাবজরপশন লস আর স্ক্যাটারিং লস মানে হচ্ছে আপনার ওই অপটিক্যাল ফাইবার যখন ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয় যখন তৈরি করা হয় হ্যাঁ তখন ওই ফাইবারের মধ্যে যদি কোনো ফল্ট থাকে বা পাওয়ার যখন স্ক্যাটার হয়ে যায় ওইটাকে বলে হচ্ছে স্ক্যাটারিং লস এগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আস্তে আস্তে দেখবো সো কী বলা আছে নিয়ারলি এই নাইনটি পারসেন্ট অফ টোটাল অ্যাটিনিয়েশান ইজ কস্ট বাই রিলেইং স্ক্যাটারিং অনলি মানে স্ক্যাটারিংয়ের একটা টাইপস হচ্ছে রিলে স্ক্যাটারিং এটাতে হচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট লসটা হয় হ্যাঁ আর মাইক্রোবেন্ডিং অফ অপটিক্যাল ফাইবার ইজ অলসো কন্ট্রিবিউট টু দ্য অ্যাটিনিয়েশন অফ সিগনাল এই যে মাইক্রোবেন্ডিং কথাটা পাইছেন না এটা হচ্ছে বেন্ডিং লস থেকে আসছে আমরা যখন ফাইবারকে ওই যে কি বলে বেন্ড করি হ্যাঁ তখনও কিন্তু এক ধরনের লস হয় সেই লসগুলোই আমরা দেখবো আস্তে আস্তে 
আচ্ছা এখন ফাইবারের অ্যাটিনিয়েশন যদি আপনাকে মেজার করতে বলা হয় বা ক্যালকুলেট করতে বলা হয় তখন আমরা কিভাবে করতে পারি অ্যাটিনিয়েশন লস ইজ মেজারড ইন ডিবি পার কিলোমিটার মানে ডেসিবেলে ক্যালকুলেট করা হয় যে কোনো লসে কিন্তু কিসে ক্যালকুলেট করা হয় ডেসিবেলে ক্যালকুলেট করা হয় ঠিক আছে এই জন্য এই যে পার কিলোমিটারে লসটা ক্যালকুলেট করা হয় দ্যাটস হয় ডিবি পার কিলোমিটার সো সিগন্যাল অ্যাটিনিয়েশন যখন আমরা ক্যালকুলেট করব তখন ফর্মুলাটা কি টেন লক টেন পি আই বাই পিও বা পি নট যেটাই বলেন না কেন হ্যাঁ টেন লক টেন আচ্ছা এবার কিন্তু ম্যাথ থাকবে অনেক ঠিক আছে এবার কিন্তু ম্যাথ থাকবে সো ম্যাথগুলো একটু ভালো করে দেখে আসবেন সব জায়গায় ম্যাথ থাকবে অনলাইনে আরও বেশি থাকবে কোয়েশ্চেন কঠিন হবে আচ্ছা দেখেন কি বলা আছে পি আই হচ্ছে ইনপুট পাওয়ার বা ট্রান্সমিটেড পাওয়ার হ্যাঁ আর পিওটা হচ্ছে আউটপুট পাওয়ার বা রিসিভ পাওয়ার সো এইগুলো সব আপনার দেয়া থাকবে জাস্ট আপনি ফর্মুলা বসে অ্যাটিনিয়েশন ক্যালকুলেট করবেন তারপর কি বলেছে দ্য অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন ও সরি ইন অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন দ্য অ্যাটিনিয়েশন ইজ ইউজুয়ালি এক্সপ্রেসড ইন ডেসিবল এটা তো অলরেডি বলেই ফেলছি পার ইউনিট লেনথে অ্যাটিনিয়েশনটা ক্যালকুলেট করা হয় সো কি বলা আছে দেখেন সিগনাল অ্যাটিনিয়েশন পার ইউনিট লেন্থ এটাকে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে আলফা দ্বারা ঠিক আছে পার ইউনিট লেন্থে যেই অ্যাটিনিয়েশনটা হয় সেটা ক্যালকুলেট করা হয় হচ্ছে আলফা মানে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে আলফা দ্বারা আর এলটা হচ্ছে ফাইবারের লেন্থ সো এই যে সিগনাল অ্যাটিনিয়েশন যেটা আমরা ক্যালকুলেট করি এটা হচ্ছে কি পার ইউনিট লেন্থে যখন আমরা ক্যালকুলেট করি তখন আলফা এটা কিসে প্রকাশ করে ডেসিবেলে এবং এল সাথে সমান সমান একই জিনিস না একই ফর্মুলা উপরে যাচ্ছে যেটা মানে ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা ছিল ওটা পরে আলফা আর এল দ্বারা রিপ্লেস করা হয়েছে ঠিক আছে সো ফর্মুলাটা একটু মনে রাখতে হবে দেখি একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে কি বলা আছে ওয়েন দ্য মেন অপটিক্যাল পাওয়ার লঞ্চড ইন টু অ্যান্ড এইট কিলোমিটার লেন্থ অফ ফাইবার ইজ ওয়ান টোয়েন্টি মাইক্রো ওয়াট তার মানে প্রথমটা কার মান দেওয়া আছে এইট কিলোমিটার যেটা দেওয়া আছে এটা কার মান লেন্থ এল এর মান তাই না তারপরে ওয়ান টোয়েন্টি এটা কি পাওয়ার ইনপুট পাওয়ার ঠিক আছে দ্য মেন অপটিক্যাল পাওয়ার অ্যাট দ্য ফাইবার আউটপুট ইজ থ্রি মাইক্রো ওয়াট তার মানে এটা কার কার মান দেওয়া আছে এল এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে এইট কিলোমিটার হ্যাঁ বের করবেন ওই যে যা যা বের করতে বলছে এগুলো বের করবেন তারপরে পি আই দেওয়া আছে হচ্ছে কত একশো বিশ পিও কত দেওয়া আছে থ্রি মাইক্রো ওয়াট ঠিক আছে কি কি ক্যালকুলেট করতে বলছে দ্য ওভারঅল সিগনাল অ্যাটিনিয়েশন অর লস ইন ডেসিবলস থ্রু দ্য ফাইবার অ্যাজিউমিং দেয়ার আর নো কানেক্টার্স অর স্প্লাইস মানে এখানে কোনো কানেক্টারও নাই কোনো স্প্লাইসও নাই মানে কোনো জয়েন্ট নাই এখানে জাস্ট একটাই অপটিক্যাল ফাইবার আছে আর কি ঠিক আছে এটার ওভারঅল সিগনাল অ্যাটিনিয়েশনটা বের করতে বলছে দেন সিগনাল অ্যাটিনিয়েশন পার কিলোমিটার ফর দ্য ফাইবার পার কিলোমিটারে কত একটা একটা বের করতে বলছে টোটাল লস ঠিক আছে টোটাল ওভারঅল কি লস হচ্ছে আরেকটা বের করতে বলছে পার কিলোমিটারে কত লস হয় সেটা তারপর দ্য ওভারঅল সিগনাল অ্যাটিনিয়েশন ফর এ টেন কিলোমিটার অপটিক্যাল লিঙ্ক ইউজিং দ্য সেম ফাইবার উইথ স্প্লাইসেস অ্যাট ওয়ান কিলোমিটার ইন্টারভেলস ইচ গিভিং অ্যান অ্যাটিনিয়েশন অফ টেন ডিবি দেখেন সি নাম্বারটাতে কিন্তু আরও কিছু ইনফরমেশান অ্যাড করা আছে কি কি আগে লেন্থ ছিল কত এইট কিলোমিটার এখন লেন্থ বলে দিছে কত টেন কিলোমিটার আগের প্রথম যেই ইনফরমেশন দেওয়া ছিল ওখানে কিন্তু কোনো স্প্লাইসিং এর কথা বলা নাই স্প্লাইসিং মানে কি জয়েন্ট দেওয়া ঠিক আছে সো এখন বলা আছে স্প্লাইস আছে হচ্ছে কোথায় এক কিলোমিটার পর পর আছে ওয়ান কিলোমিটার ইন্টারভেল বলছে কিন্তু মানে একটা আবার ধরেন না ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটার অ্যাটিনিয়েশন আবার কত মানে স্প্লাইস যেখানে হবে সেখানে কিন্তু একটা করে অ্যাটিনিয়েশন হয় পাওয়া যায় সো প্রত্যেক ক্ষেত্রে অ্যাটিনিয়েশন আছে হচ্ছে ওয়ান ডিবি করে লাস্ট ওয়ান বলা আছে দ্য নিউমেরিক্যাল ইনপুট ওর আউটপুট ইনপুট বাই আউটপুট পাওয়ার রেশিও ইন সি মানে কি বলেন কে বলে আচ্ছা সো সলিউশন কি দেয় আছে একটু দেখি প্রথমটা বলছিল কি ওভারঅল সিগনাল অ্যাটিনিয়েশন ইন ডেসিবল থ্রু দ্য ফাইবার ইজ ওই যে ফর্মুলা যেটা দেয়া ছিল ঠিক আছে ওভারঅল যেটা সেটা লিখলেন প্রথম ফর্মুলা যেটা ছিল টেন লক টেন পি আই বাই পি নট বের করে ফেললেন 
মানগুলা বসান বসায় ক্যালকুলেট করবেন আসছে হচ্ছে কত 16 16 ডিবি আচ্ছা দেন আর বলা ছিল হচ্ছে পার কিলোমিটারের সিগন্যাল অ্যাটেনিয়েশন কত দুইটা ফর্মুলা কিন্তু একই দেখেন আলাদা করে কিন্তু মনে রাখার দরকার পড়তেছে না জাস্ট যখনই পার কিলোমিটার বলবে তখন কিলোমিটার দিয়ে ভাগ হবে এটা হচ্ছে পার কিলোমিটারের অ্যাটেনিয়েশন যদি ল্যানটা ভাগ হয়ে যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওভারঅল সিগন্যাল অ্যাটেনিয়েশন ঠিক আছে জাস্ট প্রথম এই এই ইকুয়েশনের মধ্যে এই মানগুলা বসান এল এর মানটা বাদে আর কি আপাতত এখানে তো আর এল এর কোনো ইউজ নাই পার কিলোমিটার মানে কি বাদে পার কিলোমিটার এই যে এই মানগুলো শুধু অ্যাড হবে এল দিয়ে ভাগ লেন্থ আসবে তখন এটা হচ্ছে ওভারঅল সিগন্যাল অ্যাটেনিয়েশন হ্যাঁ আর যখনই পার কিলোমিটার বলবে তখনই তো লেন্থের প্রশ্ন আসবে তো তখন লেন্থের মানটা কাজে লাগবে ঠিক আছে সো এইটা এইখান থেকে যদি আমরা বসাই তাহলে মান আসবে হচ্ছে 16 ডিবি তারপরে পার কিলোমিটারের জন্য আবার মানগুলো বসান তার মানে কি এইটার মান তো অলরেডি আপনার কাছে ক্যালকুলেট করা আছে সো এইটা সমান আলফা এল সমান সমান হচ্ছে 16 ডিবি বসান তারপরে আলফার মান ক্যালকুলেট করেন 2 পাওয়া যাবে না এল এর মান দেয়া ছিল হচ্ছে 8 পার কিলোমিটারে 2 হ্যাঁ ঠিক আছে তার মানে পার কিলোমিটারে হচ্ছে 2 ডেসিবেল হচ্ছে সিগন্যাল লস হচ্ছে বুঝছেন ম্যাথ কিন্তু খুবই সিম্পল এখানে জটিল কিছু নাই জাস্ট যদি স্টেপগুলো বুঝতে পারেন কোনগুলো बेर कर দেন আসছে এই এই পার্ট আসছে হচ্ছে বি বি নম্বরে বলছে সিগন্যাল অ্যাটেনিয়েশন পার কিলোমিটার ফর দা ফাইবার সো এটা হচ্ছে বি বি এর মান আসলো হচ্ছে 2 ঠিক আছে তারপরে এবার সি বের করতে বলছে সি তে আরো কিছু ইনফরমেশন অ্যাড করে দিয়েছে সো সি এর জন্য আমরা কি করব আচ্ছা সো যেহেতু পার কিলোমিটারে আমার সিগন্যাল লস হচ্ছে হচ্ছে দুই ডিবি এই ইনফরমেশানটা আমার কাছে আসে হ্যাঁ সো এখন আমার ফাইবারের লেন্থ বেড়ে গেছে কত দশ হয়ে গেছে সো ওই যে লস যেটা হচ্ছে ওইটাকে যদি আমি দশ দিয়ে গুণ করে দিই মানে লেন্থ দিয়ে যদি গুণ করে দিই তাহলে তো ইয়ের জন্য বেরো যাচ্ছে মানে দশ কিলোমিটারের জন্য আরও কতটুকু লস আসলো সেটা বেরোইল বুঝছেন কি রাশেদ আচ্ছা তারপর কি বলা আছে দেখেন তারপরে এখন আবার স্প্লাইসের হিসাব আসবে কেন কারণ এখানে তো স্প্লাইস আছে মানে ওখানে তো লস স্প্লাইসেও তো কিছু লস আছে তাহলে আমরা তো ওভারঅল লসটা ক্যালকুলেট করছি এবার স্প্লাইসের ক্ষেত্রে যে লসগুলো আসছে ওই লসগুলোও তো এবার অ্যাড করতে হবে তাহলে এখন কি করা আছে দেখেন 1 কিলোমিটার পর পর স্প্লাইসিং হইছে তার মানে কয়টা স্প্লাইস আছে 9টা 9টা এইজন্য কিন্তু ওখানে বলা আছে দা লিংক হ্যাজ 9 স্প্লাইসেস যেহেতু 10 কিলোমিটার তার মানে মাঝখানে 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 যখন দিচ্ছেন 1 কিলোমিটার পর পর তার মানে 9টা স্প্লাইস আছে সো 9টা স্প্লাইসের জন্য 1 ডিবি করে হচ্ছে লস তার মানে 9 ডিবি 20 কিলোমিটার হচ্ছে তাহলে তখন ওইভাবে ক্যালকুলেট করে নেবেন ধরেন আমি যদি বলি যে রাস্তা হচ্ছে কি বলে লিংক হচ্ছে 20 কিলোমিটার যদি আমি 2 কিলোমিটার পর পর যদি স্প্লাইসিং এর কথা বলে দেই তখন ওইভাবে হিসাব করে নেবেন পারবেন না হ্যাঁ মেহেদি আচ্ছা তাহলে এই যে টোটাল লসের সাথে এবার আবার ওই যে স্প্লাইসিং লসটা অ্যাড হয়ে যাবে যে স্প্লাইসিং এর সময় যে লসটা হয় ওই লসটা অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে লাস্টের কোয়েশ্চেনটা কি ছিল পাওয়ার রেশিও চাইছিল হ্যাঁ ইনপুট আর আউটপুট পাওয়ারের রেশিও চাইছিল সো ইনপুট আর আউটপুট পাওয়ারের রেশিও ওই যে এইভাবে ক্যালকুলেট করে ফেলবেন সো হ্যাঁ পারা যাবে না কঠিন কেন মান চেঞ্জ করে দিলেই বা কি আসে যায় জাস্ট ফর্মুলা দুইটা যদি মাথায় থাকে আর নতুন তো ফর্মুলা নাই ফর্মুলা এই যে একটাই হ্যাঁ ঠিক আছে ভাইবা ধরবো অনলাইনে আমার সামনে পরীক্ষা দিবেন ভাইবা হ্যাঁ ঠিক আছে 
আচ্ছা এরপর আসি হচ্ছে অ্যাটেনিয়েশনের টাইপস ম্যাথটা তো বুঝছি সবাই ওকে এরপর আসি হচ্ছে টাইপসে সো তিন প্রকার মোটামুটি ধরা যায় আর কি অ্যাবজর্পশন লস বেন্ডিং লস আর হচ্ছে স্ক্যাটারিং লস সো অ্যাবজর্পশন লস আবার হচ্ছে দুই প্রকার ইন্ট্রেন্সিক আর হচ্ছে এক্সট্রেন্সিক বেন্ডিং লসও দুই প্রকার একটা হচ্ছে মাইক্রো ব্যান্ড আর একটা হচ্ছে ম্যাক্রো ব্যান্ড ঠিক আছে আর স্ক্যাটারিংও আছে লিনিয়ার নন লিনিয়ার ওইটা আপাতত আমি মেনশন করি নাই এই হচ্ছে লসের ক্লাসিফিকেশান ছিল একটু ফাস্ট যাচ্ছে যেহেতু আমাদের আবার রিভিউ করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা অ্যাবজর্পশন লস বলতে আমরা কি বুঝি ম্যাটেরিয়াল যেই ম্যাটেরিয়ালগুলো আমরা ইউজ করতেছি ফাইবারে সেগুলো যখন পাওয়ার কিছুটা অ্যাবজর্ব করে সেটাই তো অ্যাবজর্পশন লস তাই না সো কী বলা আছে অ্যাবজর্পশন লস ইজ রিলেটেড টু দ্য ম্যাটেরিয়াল কম্পোজিশন অ্যান্ড ফেব্রিকেশন প্রসেস অফ ফাইবার যখন আমরা ফাইবারটাকে বানাচ্ছি ওই সময়ই কিছু কি হয় মানে যেই ওই একই কথা আর কি যেটা বললাম যে যেই সব ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে আমরা বানাচ্ছি আর কি অপটিক্যাল ফাইবার দিস কাইন্ড অফ লস ক্যান কজ দ্য অপটিক্যাল পাওয়ার ডিসিপেশান অফ ফাইবার কেবল সো ওই ম্যাটেরিয়ালসগুলোর কারণে অপটিক্যাল পাওয়ার ডিসিপেশান মানে বুঝেন কমে যায় আর কি মানে হ্যাঁ হ্রাস পাওয়া বুঝায় সো ইভেন দো গ্লাস ফাইবার্স আর ভেরি পিওর সাম কন্টামিনেশান স্টিল স্টে অ্যাজ ডিপোজিটস আফটার ক্লিনজিং যদিও যেই গ্লাস দিয়ে আমরা অপটিক্যাল ফাইবারটাকে তৈরি করা হয় সেটা খুবই পিওর তারপরেও কিছু কন্টামিনেশনের কারণে পাওয়ার লস হয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপর কি বলা আছে দ্য ওয়েভ লেন্থ অফ লাইট অ্যান্ড ইটস কনসেনট্রেশন এফেক্টস দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যাবজর্পশন সো অ্যাবজর্পশন কি পরিমাণে হবে এইটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে না সরি অ্যাবজর্পশন কাকে এফেক্ট করে না কুলটা বলছি কি পরিমাণে অ্যাবজর্পশন হবে এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে কার উপরে ওই যে লাইটের ওয়েভ লেন্থ অ্যান্ড কেবলের ওই যে ম্যাটেরিয়ালের কনসেনট্রেশন ঠিক আছে তারপরে অ্যাবজর্পশন আবার দুই প্রকার দেখছিলাম একটু আগে আমরা ইনট্রেন্সিক আর এক্সট্রেন্সিক তো ইনট্রেন্সিক কখন হয় কস্ট বাই দ্য ইন্টারেকশান উইথ ওয়ান অর মোর কম্পোনেন্টস অফ দ্য গ্লাস সো গ্লাসটা যেই ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে যা দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ওদের নিজেদের ভিতরে যখন হচ্ছে ইন্টারেকশান হয় সো ওই ইন্টারেকশানের কারণে যে লসটা হবে সেইটা হবে হচ্ছে ইনট্রেন্সিক অ্যাবজর্পশন আর এক্সট্রেন্সিক কখন হবে এক্সট্রেন্সিক হবে হচ্ছে রেজাল্টস ফ্রম দ্য প্রেজেন্স অফ ট্রান্সিশন ম্যাটেরিয়ালস লাইক আয়রন ক্রোমিয়াম কোবাল্ট কপার এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালস মানে ধরেন যে পানির মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছে বা এই যে আদার এই যে কী বলে এক্সটার্নাল কিছু যখন অ্যাফেক্ট করে হ্যাঁ যে লসটা হয় ওইগুলো হবে হচ্ছে এক্সট্রেন্সিক আর ক্যাব কেবলের ভিতরে আপনি যে ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে ধরেন যে গ্লাস দিয়ে আপনি কেবলটাকে তৈরি করছেন ওদের মধ্যে যখন ইন্টারেকশান হবে তখন ওইটা হবে হচ্ছে ইনট্রেন্সিক মানে একটা ভিতরে একটা হচ্ছে বাইরে তারপরে ইনট্রেন্সিক কি হয় অকার্স ওয়েন ফোটন ইন্টারেক্টস উইথ অ্যান্ড ইলেকট্রন ইন দ্য ব্যালেন্স ব্যান্ড অ্যান্ড এক্সাইটস ইট টু এ হায়ার এনার্জি লেভেল টু দ্য নিয়ার আলট্রা ভায়োলেট region if an optical fiber were absolutely pure with no imperfection or new, no impurities then all absorption would be intrinsic মানে যদি ম্যাটেরিয়াল যেগুলো নিচ্ছেন অপটিক্যাল ফাইবারটা যদি পিওরও হয় তাহলে কি মানে এর মধ্যে যদি কোনো ইম্পারফেকশান না থাকে কোনো ইম্পিউরিটিস না থাকে তাহলে যাই হবে লস সেগুলো সবই হচ্ছে কি অ্যাবজর্পশন লস আচ্ছা বলেন দেখি অ্যাবজর্পশন বলতে তাহলে আমরা কি বুঝলাম ম্যাটেরিয়ালের কারণে যে লস এটা হচ্ছে আবার দুই প্রকার ইনট্রেন্সিক আর এক্সট্রেন্সিক সো বাইরের আউটসাইডের যে ম্যাটেরিয়ালসগুলা হ্যাঁ কোবাল্ট ক্রোমিয়াম এগুলার দ্বারা যদি অ্যাফেক্টেড হয় যে লসটা হবে সেটা হচ্ছে এক্সট্রেন্সিক আর ভেতরে যে ম্যাটেরিয়ালস থাকে ওদের মধ্যে ইন্টারেকশানের কারণে যে লসটা হবে সেটা হবে হচ্ছে ইনট্রেন্সিক আচ্ছা এরপরে আসতে হচ্ছে বেন্ডিং লস বেন্ডিং মানে তো বুঝি বাঁকানো তাই না সো আমরা অনেক সময় অনেক প্রয়োজন অপটিক্যাল ফাইবার তো বাঁকানোও হয় সো ওই বাঁকানোর কারণে যে লসটা হয় বেন্ডিংয়ের কারণে ওটাকেই বলে হচ্ছে বেন্ডিং লস সো বেন্ডিং লস আবার হচ্ছে দুই প্রকার কি কি ম্যাক্রো ব্যান্ড আর একটা হচ্ছে মাইক্রো ব্যান্ড ম্যাক্রো ব্যান্ডটা কি বেন্ডিং ইন হুইচ কমপ্লিট ফাইবার আন্ডার গোজ ব্যান্ডস হুইচ কজেস সার্টেন মোডস নট টু বি রিফ্লেক্টেড অ্যান্ড দেয়ার ফর কজেস লস টু দ্য ক্লারিং আচ্ছা জিনিসটা বুঝছেন প্রথম সেন্টেন্সটা একটু খেয়াল করি আমরা বেন্ডিং ইন হুইচ কমপ্লিট ফাইবার আন্ডার গোজ বেন্ডস মানে পুরো ফাইবারটাকে যখন বেন্ড করা হয় 
ঠিক আছে ওটা হচ্ছে ম্যাক্রো ব্যান্ডিং আর মাইক্রো ব্যান্ডিং কোনটা আইদার দ্য কোর অর ক্লাডিং আন্ডার গোজ স্লাইড বেন্ডস অ্যাট ইটস সারফেস এটা হচ্ছে ম্যাক্রো ব্যান্ড যেটা সেটা হচ্ছে পুরো অপটিক্যাল ফাইবারকে আমরা যখন বেন্ড করি আর মাইক্রো ব্যান্ড হচ্ছে আইদার কোর অর ক্লাডিং কিছুটা মানে সারফেসে কিছুটা বেন্ড হবে বা কিছুটা ধরেন কি বলে এটা রে স্লাইটলি বেন্ড যেটাকে বলে যে ছবিটা একটু খেয়াল করি আমরা প্রথমটা হচ্ছে ম্যাক্রো ব্যান্ড এই যে দেখেন পুরো অপটিক্যাল ফাইবারটা হচ্ছে বেন্ড করা হয়েছে ঠিক আছে আর মাইক্রো ব্যান্ড এই যে দেখেন এই এই পোর্শনে ওর সারফেসে একটু বেন্ড করা হয়েছে মানে কোরের অংশে ঠিক আছে পরে আর একটা ছবি আছে দেখেন এই যে ওদের সারফেসে হয়তো কিছুটা মানে একদম স্ট্রেট নাই কিছুটা বেন্ড আছে এখানে হ্যাঁ কিছুটা স্ট্রাকচার একটু চেঞ্জ আছে আচ্ছা এ ক্লাসে আর এটা হচ্ছে কি পুরাটা এই যে এই জায়গাটা এই পোর্শনটা তো অপটিক্যাল ফাইবার পুরাটাকেই বাঁকানো হয়েছে সো যেটা একদম টোটাল অপটিক্যাল ফাইবারটাকে বাঁকানো হবে ওটা হবে হচ্ছে ম্যাক্রো ব্যান্ড আর যেটা স্লাইটলি বেন্ড করা হবে কোর বা ক্লাডিংকে ওটা হবে হচ্ছে মাইক্রো ব্যান্ড সো বেন্ডিংয়ের কারণেও লস হয় এই যে দেখেন লাইট সিগনাল এখান থেকে আসতেছে আসতে 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 এই বেন্ডিংয়ের কারণে এখান দিয়ে কিছু সিগনাল রিফ্লেক্ট করে চলে যাবে বাইরে চলে যাবে আবার এখানেও সেই সো এই যে কিছু যে পাওয়ারটা লস হচ্ছে বেন্ডিংয়ের কারণে এগুলোকে বলে হচ্ছে বেন্ডিং লস আচ্ছা তারপর লাস্ট আছে হচ্ছে স্ক্যাটারিং লস কি জিনিস আচ্ছা কি বলা আছে স্ক্যাটারিং স্ক্যাটারিং মানে কি বুঝেন मोडे जो অপটিক্যাল পাওয়ারটা ট্রান্সফার হয় ঠিক আছে ওই প্রসেসটাকে বলে হচ্ছে স্ক্যাটারিং সো স্ক্যাটারিং লস কখন হয় মাইক্রোস্কোপিক ভেরিয়েশান ইন ডেন্সিটি অফ ফাইবার ম্যাটেরিয়াল আপনি যেই ওই যে কনস্ট্রাকশান করতেছেন যেই ফাই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে অপটিক্যাল ফাইবারকে সো ওই ম্যাটেরিয়ালগুলোর মধ্যে যদি সামান্যতম ভেরিয়েশনও থাকে তাহলে ওই ভেরিয়েশনের কারণেও স্ক্যাটারিং লসটা হয় মানে অপটিক্যাল পাওয়ারটা ছড়ায় চলে যায় ঠিক আছে তারপরে কম্পোজিশনাল ফ্ল্যাকচুয়েশান স্ট্রাকচারাল ইন হোমোজিনিটিস আর স্ট্রাকচারাল ডিফেক্টস ইন ফাইবার একটু ছবিটা দেখে আসি এই যে অপটিক্যাল সিগনাল তো আসতেছে তাই না একটা ফাইবার দিয়ে অনেকগুলো সিগনালই ট্রান্সমিট করতে পারে এটা হচ্ছে কোর অংশ এটা হচ্ছে ক্ল্যাডিং অংশ সেই যে পাওয়ার এসে যে ছড়ে যাওয়া দেখেন কোনোটা এসে সুন্দর মতো রিফ্লেক্ট করে করে চলে যাচ্ছে আর কোনোটার পাওয়ার হচ্ছে কি হচ্ছে ছড়ায় চলে যাচ্ছে সো এখানে কেন হচ্ছে এই যে এইটা তো গ্লাসের তৈরি তাই না আপনার কোর অংশটা সো এই যে ম্যাটেরিয়ালের যেই কি বলে ফ্লাকচুয়েশান হ্যাঁ ম্যাটেরিয়ালের যেই ভেরিয়েশান মানে সব জায়গায় তো সব রকম থাকবে না একটু আগে আমরা দেখে আসলাম ইম্পিউরিটিস যদি থাকে হ্যাঁ তো এই সব কারণে যেই লসটা হয় মানে পাওয়ারটা যে ছড়ায় যায় যে ছবিতে দেখলেন যে যে কিছু সিগনাল এসে ছড়ায় গেছে ফ্ল্যাকচুয়েশান হয়েছে হ্যাঁ সো ও কিন্তু পুরাটা চলে গেল না ও কিন্তু যায় ওর সারফেসেই ছড়ায় গেল পাওয়ারটা সো এটাও তো লস তাই না এই ধরনের লসকে বলে হচ্ছে স্ক্যাটারিং লস ঠিক আছে সো এই ছিল হচ্ছে অপটিক্যাল পাওয়ার লস নিয়ে আলোচনা আচ্ছা সো টুয়েলভ লেকচার থেকে ছিল এইটুকুই আমাদের পড়াশোনা হ্যাঁ সো এইখান থেকে আপনারা কি করবেন অনলাইনে সাজেশন পরে আগে অফলাইনে অনলাইনে কোনো সাজেশন নেই সব হ্যাঁ কেউ নাই না আসেন একাই আসেন পরীক্ষা দিতে যে আসবে একা আসলে একাই এ প্লাস দিব বুঝছেন